sin protestas en las calles ni manifestaciones, como en años anteriores cuando gobernaba el PAN en Baja California, se pretende aprobar un ajuste a la tarifa del agua de aproximadamente 10% en lo doméstico y 30% en el ramo comercial industrial. Además, una nueva sobretasa del 1.25% al impuesto sobre nómina. El sector empresarial ya ha enviado varios posicionamientos de protesta a través de boletines informativos y esperaban que este martes de tener esa aprobación. Pero no se vale que nomás eh, aumenten las tarifas, obviamente al sector industrial, y no se ataque de fondo el problema raíz que es que muchas de las cuentas de usuarios de, de agua están eh, subsidiadas por las cuentas industriales y comerciales. Los diputados se están yendo por la fácil donde quieren que pague al final de cuentas el ciudadano, dice Octavio Sandoval de Coparmex. El impuesto al, al, al derecho de, de agua, yo creo que los diputados se están yendo por la fácil. Es un engaño eso de que digan que, na, que van a beneficiar a los consumos hasta 15 metros cúbicos. Cuando se aumenta el precio del agua, el servicio, el, las pagan todos, ¿eh? no pagan... Dice el diputado morenista que los empresarios asuman los costos de los incrementos y no se la pasen a la gente. Le hacemos un llamado a los empresarios, comerciantes, restauranteros, hoteleros, que sean solidarios con la gente ya han tenido una, un margen de ganancia muy grande derivado de unas tarifas del agua baratas. Les ha dado margen de ganancia. Entonces, que absorban esa parte del costo. En el Congreso del Estado hay tres diputados del PT que al parecer en esta votación se van a dividir. ¿Pueden votar a favor? Pues es la conciencia de ellos. Aquí cada quien tiene su individualidad, pero decía, antes de que me distrajeras, compañero, al fin de cuentas cobran lo que se les da su gana. A mí lo que me preocupa es qué tan mal cálculo financiero hicieron en esta ley de ingresos que en el mes 10 tienen que afectarlo. O sea, tienen que afectar. Afirman que saldrán diputados con este madruguete sobre estos ajustes. Y la verdad es que nos salen con este madruguete que van a este, convocaron en la mañana a la Junta de Corrección Política y luego... Eh, convocan para, para sesión a las 3 de la tarde para aprobarlo, es, nosotros creemos que no se vale que, que hagan madruguetes, yo creo que debe haber un modelo de información, de parlamento abierto y, con, y, y, y diálogo con la sociedad Con producción de Alberto Ferreira para Notizona MX redefiniendo la información, José Manuel Yepes Música